En este caso la derivada, como veis, es también del número e, pero como exponente tiene el producto de funciones. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es... Es empieza. Empiezo. Como veis, en este ejercicio tenemos también una derivada del número e, pero en su exponente tenemos un producto de funciones. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es aplicar la fórmula de la derivada del número e, que nos dice que pongamos la derivada del exponente, por tanto, tendremos que hacer la derivada de x al cuadrado por 2x más 1. Esto lo tendremos que derivar por e elevado a lo mismo que teníamos, por tanto, por e elevado a x al cuadrado que multiplica a 2x más 1. Fijaos lo importante de ponerlo de forma teórica. Ahora vemos que tenemos que derivar, pero lo que vamos a derivar es un producto. Por tanto, hay que aplicar la regla del producto. Si no lo ponéis de forma teórica, os podríais equivocar. Al hacer la regla del producto, me dice que derive el primer factor, o sea, sería la derivada de x al cuadrado, por el segundo factor sin derivar, más la derivada del segundo factor, por el primer factor sin derivar. Y todo esto va a multiplicar al número, ¿eh? e elevado a x cuadrado por 2x más 1. Bien, lo único que nos queda ahora sería derivar, como veis, estos dos factores. Y prima sería igual a la derivada de x al cuadrado, que es 2x, que multiplica a 2x más 1, más la derivada de 2x, que es 2, la derivada de 1 es 0, no la ponemos, que multiplica a x al cuadrado. Y todo ello multiplica a e elevado a x cuadrado por 2x más 1. Nos queda todavía simplificar esta derivada. Para simplificar vamos a hacer el producto y luego vamos a agrupar los monomios semejantes. Y prima será igual. 2x por 2x... 4x cuadrado, 2x por 1, 2x, más 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. Todo esto multiplica a e elevado a x al cuadrado por 2x más 1. Ya simplificadita nos quedaría 4x al cuadrado más 2x al cuadrado, 6x cuadrado, más 2x que multiplica a e elevado a x cuadrado, por 2x más 1.